గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం మిక్స్డ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి ఈ సోమవారం ఉదయం మనకు గ్లోబల్ మార్కెట్స్లో ఆసియా ఖండంలో చూస్తే కొన్ని మార్కెట్లు పాజిటివ్గా కొన్ని నెగిటివ్గా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కూడా గాంధీనగర్ నుంచి మనకు ఒక గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది మేబీ అరవై పాయింట్లు సూచిస్తోంది కానీ మేబీ కొద్దిగా వీక్నెస్ అయితే మనకు తప్పకుండా ఓపెనింగ్లో కనపడే అవకాశం ఉంది సో ఈ వారం చాలా ఇంపార్టెంట్ వీక్ ఎందుకంటే యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశాలు జరగబోతున్నాయి రేపు ఎల్లుండి సో మనం ట్వంటీ సెవెంత్ రోజు రియాక్ట్ అవుతాం ఈ క్యూస్కి అండ్ యుఎస్లో కూడా ఎర్నింగ్ సీజన్ జోరుగా సాగుతోంది మన డొమెస్టిక్ ఎర్నింగ్స్ మాదిరిగానే మైక్రోసాఫ్ట్ గూగుల్ మెటా ఇటువంటి కంపెనీలన్నీ కూడా ఈ వారంలో రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తాయి ఇక మనకు సంబంధించి వారాంతంలో చాలా చాలా ముఖ్యమైన నెంబర్స్ వచ్చాయి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కన్జ్యూమర్ బిజినెస్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది కెమికల్స్ ఆయిల్ అండ్ కెమికల్స్ బిజినెస్ ఊహించిన విధంగానే మనకు కొంత బలహీనంగా వచ్చింది అండ్ ఓవరాల్గా చూస్తే రిలయన్స్ రిజల్ట్ వాజ్ ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎందుకంటే జియో అండ్ రీటైల్ బిజినెసెస్ బాగా పెర్ఫామ్ చేశాయి అండ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ రిజల్ట్ కోటక్ బ్యాంక్ రిజల్ట్ ఇవి రెండు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా వచ్చాయి కోటక్ బ్యాంక్ అయితే ఎన్ఐఎమ్స్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ హైయెస్ట్ ఎవర్ ఎన్ఐఎమ్స్ పోస్ట్ చేసింది ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎన్ఐఎమ్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ సంబంధించి చూస్తే మనకు ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ అనేది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కనిపించింది అడ్వాన్సెస్లో సో ఓవరాల్గా సంతృప్తికరమైన ఎర్నింగ్స్ అయితే మార్కెట్ ఇప్పుడు మనకు ట్వంటీ థౌజండ్ నిఫ్టీ అలా జస్ట్ దగ్గర దాకా వెళ్ళి వెనక రావడం చూసాం మండే రోజు ఒక వన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అనేది నిఫ్టీలో చోటు చేసుకుంది ప్రధాన కారణం ఇన్ఫోసిస్లో వచ్చిన డెలివరీ బేస్డ్ సెల్లింగ్ త్రీ థౌజండ్ అండ్ అఫ్కోర్స్ ఆర్ఐఎల్ కూడా రిజల్ట్స్ ముందు రియాక్షన్ కొంత నెర్వస్నెస్తో టూ పర్సెంట్ క్లోజ్ కావడం చూసాం ప్రైస్ డిస్కవరీ మెకానిజం ఏదైతే ఉందో రిలయన్స్లో ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రైడే రోజు సో ఇక రిలయన్స్ రిజల్ట్ నెంబర్స్కి ఈరోజు రెస్పాండ్ అవుతుంది బహుశా కొంత సెల్లింగే వస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రైస్ డిస్కవరీ ముందు మనకు రిలయన్స్ బాగా పెరగడం చూసాం ప్రైస్ డిస్కవరీ సమయంలో కూడా పెరిగింది ఇక రిజల్ట్ రియాక్షన్ ఎలాగూ నెగిటివ్గానే ఉంటుంది ఎంత కొంత ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ కోటక్ బ్యాంక్ ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కోర్స్ మనం ఆల్రెడీ రిజల్ట్ రియాక్షన్ చూసేసాం కానీ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అండ్ కోటక్ బ్యాంక్ రిజల్ట్ రియాక్షన్స్ మనం ఇవాళ చూడబోతున్నాం ఇవి రెండు కూడా పాజిటివ్గానే ఉంటాయి మోస్ట్లీ కానీ కోటక్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ స్టాక్ కాబట్టి ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతుందో చూడాలి బట్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ రిజల్ట్ డెఫినెట్లీ ఏ పాజిటివ్ అండ్ బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ కూడా ఎక్కువగా బై రికమెండేషన్సే ఇచ్చాయి మోస్ట్లీ బై రికమెండేషన్స్ ఇచ్చాయి సో ఇప్పుడు మనకు ఎర్నింగ్ సీజన్లో ఆల్రెడీ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోయాయి ఈ వారంలో ఎక్స్పైరీకి ముందు మరొక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి సో టాటా మోటార్స్ కావచ్చు టెక్ మహీంద్రా యాక్సిస్ సిప్లా డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇలాంటి ఇండెక్స్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా ఈ వారంలో మనకు రిజల్ట్స్ ఇవ్వబోతున్నాయి ట్వంటీ థౌజండ్ మార్క్ను నిఫ్టీ చేరుకోవాలన్నా క్రాస్ చేయాలన్నా కూడా ట్రిగర్స్ అవసరం ఇక్కడ సో ఎటువంటి ట్రిగర్స్ మనకు ఈ సమయంలో కనపడటం లేదు ఎందుకు అంటే రిజల్ట్ సీజన్ దాదాపుగా నిఫ్టీకి సంబంధించి హెవీ వెయిట్స్ అయిపోయాయి ఇక ఎలాంటి టాటా మోటార్స్ ఇలాంటివి మనకు మిగిలి ఉన్నాయి అయితే ఈ ఎర్నింగ్ సీజన్ ఎలా జరుగుతోంది పర్లేదు గొప్పగా లేదు అలాగని నెగిటివ్గా కూడా లేదు ఓకే యావరేజ్గా నడుస్తుంది ఒక గొప్ప ఎర్నింగ్స్ అనేది మనం ఇంకా చూడలేదు సో ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్ టు వాచ్ ఇది మనం తప్పకుండా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అండ్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లో రిజల్ట్స్ బాగానే వస్తున్నాయి ఎక్కడైనా కొద్ది కొద్ది సర్ప్రైజెస్ మినహా నెగిటివ్ సర్ప్రైజెస్ మినహా ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ క్రెడిట్ యాక్సెస్ క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ పాజిటివ్గా వచ్చాయి అలాగే ఆర్తి డ్రగ్స్ ఈ స్టో ఈ ఈ కంపెనీ ఆర్తి గ్రూప్ బాగా నిరాశపరిచిన గ్రూప్ అటువంటిది క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ పాజిటివ్గా వచ్చాయి అలాగే ఎస్ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ డిసప్పాయింట్ చేశాయి ఆఫ్ కోర్స్ పేటిఎం రిజల్ట్స్ బాగానే వచ్చాయి టిటాగర్ వ్యాగన్స్ దొడ్లా డైరీ సిఎంఎస్ ఇన్ఫో అదరగొట్టాయి రిజల్ట్స్ ముఖ్యంగా దొడ్లా డైరీ అండ్ సిఎంఎస్ ఇన్ఫో ఈ రెండు బ్రహ్మాండ రిజల్ట్స్ ఇచ్చాయి వేదాంత అండ్ ది అదర్ సైడ్ డిసప్పాయింట్ చేసింది అండ్ సైంట్ డిఎల్ఎం క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ తర్వాత వచ్చిన ఫస్ట్ రిజల్ట్స్ ఐ మీన్ లిస్టింగ్ తర్వాత వచ్చిన ఫస్ట్ రి
results uh, uh, i mean banks and fii in investments fis man friday roju chuste 99 crores selling kanipistundi pradhan karanam indaka antunnatluga infosys indulo 3700 crores worth delivery based selling ochindi indulo fis de ekku bhagam untundi maybe 2000 crores undundochu so andukane manaku fis nunchi friday roju negative uh, figure kanapadindi and net inflows net foreign uh, i mean institutional flows kuda negative undadam chusam because of infosys so banks and fpi flows e vidhanga untayi ane amsam meede ikka ikkada nunchi markets gamanam aadhar padutundi idi manam pradhananga note cheskovalsina amsam endukante banks kuda raaboye quarters lo ippudu last quarter lagane robust numbers untayi ante cheppalem endukante ikkada deposit cost perigindi vallaki nims బహుశా మోడరేట్ అవుతాయి అలాగే మరొక ప్రధానమైన ఒక ఫిగర్ బ్రోకరేజ్ రిపోర్ట్స్లో కూడా మనం చూసింది ప్రీ ప్రొవిజనింగ్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఇది ఇప్పటికి స్ట్రాంగ్గా వచ్చింది బట్ బేస్ ఎఫెక్ట్ కారణంగా రాబోయే క్వార్టర్స్లో బహుశా ఇది కూడా మోడరేట్ అయ్యే అవకాశాలు అంతగా పెరిగే అవకాశాలు లేవు కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంక్స్ ఎంతవరకు హెవీ లిఫ్టింగ్ చేయగలుగుతాయి ఇది చూడాలి ఇది మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది బట్ అదర్వైజ్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ మైక్రో క్యాప్ స్పేస్లో అనేకమైన అవకాశాలు మనకు ఈ రిజల్ట్ సీజన్లోనూ కనిపిస్తున్నాయి రిజల్ట్స్కి ముందు ఉన్నాయి రిజల్ట్స్ తర్వాత కూడా కొనసాగుతాయి కాకపోతే జాగ్రత్తగా స్టాక్ పికింగ్ చెర్రీ పికింగ్ చేయాలి మనం అది ముఖ్యమైన అంశం అది మనం ఎంత చూజీగా ఆ స్టాక్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఏ స్టాక్ పడితే ఆ స్టాక్ వెంట పరిగెడితే డబ్బులు రావు పోతాయి కూడా సో ఇక్కడ నుంచి మనం చక్కగా మంచి ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ కనపరిచినవి ఫ్యూచర్ గైడెన్స్ మేనేజ్మెంట్స్ ఫ్యూచర్ గైడెన్స్ బాగా ఇచ్చినవి ఫ్యూచర్ బిజినెస్ అవుట్లుక్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నవి అండ్ మేబీ వీలైతే పిఈ వాల్యూస్ కూడా తక్కువగా ఉన్నవి అది ఇప్పుడు కష్టం మనకు మార్కెట్స్ బాగా పెరిగిపోయాయి కాబట్టి బట్ ఎక్కడైనా ఒకటి ఇరవై అవకాశాలు కనపడితే మాత్రం డోంట్ మిస్ ఇట్ జస్ట్ తీసుకొని బొట్లో వేసుకోండి అటువంటి ప్రక్రియతో మనం ముందుకు వెళ్తే తప్పకుండా విల్ బి ది విన్నర్స్ క్యాష్ రెడీగా పెట్టుకోండి మనం లాస్ట్ వీకే చెప్పాం అదే మాట ఇప్పుడు కూడా పునరావృతం చేస్తూ ఉన్నాం మార్కెట్స్ ఎందుకంటే ఒక తన్మయ అవస్థలో ఉన్నాయి ఆనంద అవస్థలో ఉన్నాయి కాకపోతే ఈ అవస్థలో ఉంచి మనం బయటపడి ఎప్పుడైనా వెనక్కి తిరిగాయా వెనక్కి తిరిగే అవకాశాలు మరీ సీరియస్గా వెనక్కి తిరిగే అవకాశాలు అయితే కనపట్టలేదు నాకైతే మేబీ చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ ఇప్పుడు మనం ఫ్రైడే రోజు చూసాం టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్షన్ ఇస్ నాట్ ఎ బిగ్ కరెక్షన్ అది ఏం పెద్ద గొప్ప కరెక్షన్ కింద కాదు కానీ ఎప్పుడైనా ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్స్ వస్తే మాత్రం వీ షుడ్ బి రెడీ విత్ క్యాష్ ఇన్ అవర్ పాకెట్స్ గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఈ వారం కూడా మనకు రిజల్ట్స్ ఎర్నింగ్స్ సీజన్ హెవీగా కనిపిస్తోంది అండ్ గ్లోబల్ క్యూస్ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఎఫ్ఓఎంసీ మీటింగ్ ఉంది అండ్ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఎక్స్పైరీ ముందర కూడా చాలా వోల్టైలిటీ ఉంటుంది వీటన్నిటికీ ఎలా సర్దుబాట్లు చేసుకోవాలి ఇన్వెస్టర్స్ ట్రేడర్స్ మార్కెట్స్ అయితే ఓన్లీ కన్సల్టేషన్ మోడ్ లో ఉంటాయండి మన శుక్రవారం నాడు చెప్పడం జరిగింది గురువారం నాడు ఎప్పుడైతే గనక నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ క్యాష్ కంటే కూడా డిస్కౌంట్ లోకి వెళ్ళినాయో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వీక్ గా ఉండొచ్చు మేబీ ఒక టెంపరీ పీక్ రీచ్ అయ్యామా గురువారం ఉన్నాడు నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ నైన్టీ దాకా దాదాపు అనమాట ట్వంటీ థౌసండ్ ని టచ్ చేసినట్టే చేసి వచ్చేసి రావటం అనమాట ఒక పీక్ రీచ్ అయినట్టే కనిపిస్తుంది అయితే మేజర్ సపోర్ట్ మాత్రం నిఫ్టీకి నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది దాని కింద ట్రేడ్ అవుతేనే కాస్త గణనీయమైన వీక్నెస్ వస్తుంది బట్ అదర్వైజ్ దానికి దగ్గర రాగానే మళ్ళీ ఫ్రెష్ బయింగ్ వచ్చే పాసిబిలిటీ క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది అయితే ఈ వారం అనమాట మంత్లీ ఎఫ్ అండ్ సెటిల్మెంట్ కూడా ఉంది ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ బోత్ ఇండిసెస్ స్టాక్ ఫ్యూచర్స్ కూడా అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఎందుకంటే మంత్ స్టార్టింగ్ అంతా కూడా అనమాట మంచి గెయిన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మోడ్ లో ఉంటారా ఏమన్నా చిన్న షార్ట్ కవరింగ్ వస్తుందా అనదర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ కరెక్ట్ అయిన తర్వాత అనేది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది అయితే డెఫినెట్లీ ఏదైతే కనుక రిజల్ట్స్ హెవీ వీక్ కాబట్టి ఆ రిజల్ట్స్ కూడా అనమాట మార్కెట్ ని డిక్టేట్ చేస్తే లైక్ ఈ వారంలో అనమాట మేజర్ కంపెనీస్ లిటరల్లీ యూ నేమ్ దెమ్ దే ఆర్ వేర్ అనమాట ఎల్ఎంటి టాటా మోటార్ టాటా స్టీల్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ డాక్టర్ రెడ్డి హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఇది హెచ్డిఎఫ్సి అసెట్ మేనేజ్మెంట్ సిప్లా అన్ని ఉన్నాయి అన్ని రకాల కంపెనీలు ఉన్నాయి పిఎస్యూ స్టాక్స్ బిపిసిఎల్ ఐఓసి ఎన్టిపిసి అన్ని కూడా ఎందుకంటే రీసెంట్లీ ఫర్మ్ గా ఉన్నాయి ఆ స్టాక్స్ అన్ని కూడా కాబట్టి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా ఎక్కువ వ్యూ తీసుకోవాలి అర్నింగ్స్ ని బట్టి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ కూడా డిక్టేట్ అవుతాయి కాబట్టి అటు డైరెక్షన్ నేను అనుకుంటాం ఇండెక్స్ ని కూడా మేజర్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే స్టాక్స్ అయితే
ఇండెక్స్ లేక కదలిక ఉన్నా కూడా ఈ పర్టికులర్ స్టాక్స్ లాగా మేబీ ఓన్లీ థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉండకపోవచ్చు ఆ స్టాక్స్ లో అనమాట వీక్నెస్ జనరేట్ అయితే అయితే డెఫినెట్లీ యుఎస్ ఫెడ్ యాక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చూడాలి ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ పెంచి కమెంటరీ ఏమన్నా పాస్ చేస్తానంటారా అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అయితే అపార్ట్ ఫ్రమ్ యుఎస్ ఫెడ్ అనమాట యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ది మీటింగ్ ఉంది ఇరవై ఐదు నాడు బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ ది మీటింగ్ ఉంది ఇరవై ఎనిమిది నాడు కాబట్టి గ్లోబల్ క్యూస్ కూడా హెవీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వారంలో నేను అనుకోవటం ఎఫ్ఐ యాక్టివిటీ సబ్డ్యూడ్ గా ఉండొచ్చు దాని ఇండికేషన్స్ శుక్రవారం నాడే కనిపించింది మేబీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫోసిస్ సెల్లింగే కాకుండా కూడా ఓవరాల్ గా ఎఫ్ఐఎస్ అనమాట మిగతా స్టాక్స్ లో కూడా పర్చేసెస్ నామినల్ గానే ఉన్నాయి కానీ పెద్దగా లేవు అదొకటి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి అండ్ ఇంకొకటి ఎస్ఎంఈ సెగ్మెంట్ లో వీటిలో వాల్యూమ్స్ బాగా అవుతున్నాయి కదా అని అందులో ఫ్రాడ్లు కూడా మొదలైంది లైక్ ఐపీఓలో ఎస్ఎంఈ ఐపీఓలో ఒకటి సినాప్టిక్స్ టెక్నాలజీస్ అని చెప్పేసి అని అందులో ఫేక్ అప్లికేషన్ లేస్ అనమాట ఏ విధంగా సబ్స్క్రిప్షన్ చూపించారు ఆ తర్వాత డౌన్ సర్క్యూట్ టచ్ అవుతుందో చూసాం మనం మళ్ళీ ఈ వారంలో కూడా నాలుగు ఎస్ఎంఈ ఐపీఓలు ఉన్నాయి ఒక మామూలు ఫ్రంట్ లైన్ దీంట్లో యథార్థ హాస్పిటల్స్ అని చెప్పేసి అని అది మెయిన్ బోర్డ్ ఐపీఓ ఉంది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఐపీఓస్ లో కూడా నేను అనుకోవటం లాస్ట్ టైం నెట్వర్క్ వచ్చిన సబ్స్క్రిప్షన్ తర్వాత అదే ఒక పీక్ అనే కూడా అనుమానాలు వస్తున్నాయి కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అయితే ఒక్కటి డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ నెలంతా అమ్ముతానే ఉన్నాయి దాదాపు పదివేల ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వేల కోట్ల దాకా అమ్మాడు అయినా ఎఫ్ఐఎస్ టిడి డేట్ ఈవెన్ శుక్రవారం నాడు సెల్లింగ్ చూసుకున్నా కూడా దాదాపు పదిహేడున్నర వేల కోట్లు కొన్నారు కాబట్టి మార్కెట్ లో ఆ స్టెబిలిటీ అనేది ఆ పర్చేసెస్ మూలాన్ని వచ్చింది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అయితే నేను అనుకుంటాం మాత్రం ఇక్కడి నుంచి మార్కెట్ హైలీ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ అవుతుంది ఈవెన్ క్యాష్ మార్కెట్ లో కూడా రిజల్ట్స్ అనమాట చాలా కీలకం అనమాట ప్లే చేయటం కూడా మార్కెట్ లో స్టాక్స్ పైన బాగా ప్లే చేస్తాయి లైక్ యాంటిసిపేట్ చేసి పెరిగిన రిజల్ట్స్ బయోన్ రోమర్ సెల్లాన్ న్యూస్ లాగా బాగా రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఎమర్జ్ అయినా కూడా సర్ప్రైజ్ కాలేం ఏ అయితే రిజల్ట్ ముందు పెరగలేదు ఆ స్టాక్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత జంప్ అవుతూ ఉంటాయి మార్కెట్ రివార్డ్ కూడా చేస్తూ ఉంటుంది అదే కనుక ఫెయిల్ అయితే కనుక రిజల్ట్ బ్యాడ్ రిజల్ట్ ఇస్తే కనుక క్రాష్ అవటం కూడా పాసిబిలిటీ అనమాట క్లియర్ గా ఉంది లాస్ట్ వీక్ కూడా కొత్త స్టాక్స్ తెర మీదకి వచ్చినాయి చాలా వరకు అనమాట మీడియా స్టాక్స్ అనమాట చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్నాయి శుక్రవారం నాడు హెచ్డి మీడియా ఉన్నాయి చిన్న చిన్న స్టాక్స్ కూడా కొన్ని అనమాట మీడియా స్టాక్స్ చాలా యాక్టివ్ గా ట్రేడ్ అయినాయి ఆ రోజున అనమాట కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను మీడియాలో అనుకున్నంత ప్రాఫిటబిలిటీ అయితే ఏం ఇంప్రూవ్ కాలేదు దిస్ ఈస్ ఓన్లీ టెంపరీ యాక్షన్ అని చెప్పేసి అని అంటాను అదర్వైజ్ మేజర్ గా వెల్ నోన్ నేమ్స్ అయ్యి కూడా పెద్ద యాక్టివిటీ రాలేదు శుక్రవారం నాడు ఒట్టి కొత్త కొత్త యూకాల్ ఫీల్ అవనేయండి ముక్త ఆర్ట్స్ అవనేయండి లైక్ క్యాపిటల్ ట్రస్ట్ అవనేయండి ఇలాంటి స్టాక్స్ లో వాల్యూమ్స్ వచ్చినాయి ప్రైజ్ యాక్షన్ తో పాటు అయితే జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ లో కాస్త మంచి బయింగ్ వచ్చింది తిరిగి కాస్త రూమర్స్ అనమాట ఎలాంగ్ విత్ రిజల్ట్ డైవెస్ట్మెంట్ ఉండొచ్చు మార్చ్ లోపల అని చెప్పేసి అందుకని చెప్పేసి ఆ స్టాక్ పెరగటం చూసాం బట్ అది ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ రావటం డిసప్పియర్ అయిపోవటం కూడా మనం చూస్తాం అయితే ఇక్కడి నుంచి ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు మాత్రం బ్యాంక్ స్టాక్స్ సపోర్ట్ చేయాలి మార్కెట్ ని అయితే కాంట్రేరియన్ గా ప్రైజ్ యాక్షన్ చూస్తూ ఉంటే కనుక ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఫార్మా టు బి మోర్ ఎ డిఫెన్సివ్ బెట్ అండ్ బెటర్ పాసిబిలిటీ ఇక్కడ నుంచి పెరగటానికి కూడా ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ చూసాం మనం సెల్లింగ్ వచ్చిన రోజుల్లో కూడా దివి ల్యాబ్స్ గానీ సన్ ఫార్మా గానీ నాట్కో గానీ ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా స్ట్రెంగ్త్ రెసిలియన్స్ ఎగ్జిబిట్ చేసినాయో చూసాం మనం కాబట్టి మేబీ ఐటీ ప్లేస్ ఫార్మా స్టాక్స్ తీసుకుంటాయా డిఫెన్సివ్ బెట్స్ గా కరెంట్ నుంచి చూడాలి అండ్ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే రిజల్ట్స్ వచ్చినాయో మేబీ దే ఆర్ డ్యూ ఫర్ ఎ స్మాల్ కరెక్షన్ కూడా పోస్ట్ రిజల్ట్ అనమాట ఎందుకంటే రిజల్ట్ బాగుంది అందుకనే సస్టైన్ అయినాయి ఈ రిజల్ట్ కోసం ఎంతకాలం బట్ మేబీ ఒక స్మాల్ కరెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత అట్రాక్టివ్ బైస్ అవుతాయి ఏమో ఆ స్టాక్స్ కూడా అని చెప్పేసి అని అంటాను ఆల్ ఇన్ ఆల్ కేర్ఫుల్ గా ట్రేడ్ చేయాలి స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అంటాను రేలింగ్ స్టాప్ లాస్ టు ప్రొటెక్ట్ ప్రాఫిట్స్ రిపీటెడ్ గా ఒక టెన్ డేస్ నుంచి మనం చెప్తున్నాం స్లోలీ 
ఆ పరిణామాలు అన్నీ కూడా చోటు చేసుకుంటున్నాయి జనరేటివ్ ఏఐ కావచ్చు ఇటువంటి ఫినామినాస్ని మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఎవరైతే ఈ ఫినామినాస్ని అర్థం చేసుకొని ముందుకు సాగుతారో వాళ్ళదే విజయం అంతేగాని మేము ఇలాగే ఉంటామండి పాత రోజుల్లోనే ఉండిపోతాం అవన్నీ ఏవో జరుగుతూ ఉంటాయి అని అనుకుంటే యూ కెనాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ రివల్యూ రివల్యూషన్లో మనం పార్టిసిపేషన్ అంటే మనం ఏదో యాక్టివ్ రోల్ తీసుకోవాలి కదా అట్లీస్ట్ ప్యాసివ్గా అయినా బెనిఫిట్ పొందాలి ఈక్విటీస్ పరంగా మనం ప్రతిరోజు మాట్లాడుకునేది స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి సో ఈ టెక్నాలజీస్ అన్నీ నేర్చుకొని కోచింగ్ సెంటర్లో చేరమని కాదు అట్లీస్ట్ ఒక పర్స్పెక్టివ్ అంటూ మనకంటూ ఏర్పాటు చేసుకోకపోతే వెనక పెడిపోతాం అర్థం చేసుకున్న వన్ పర్సెంట్ ముందుకు వెళ్తారు అర్థం చేసుకున్న నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వెనక అంజులో ఉంటారు చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో ప్రసాద్ గారు లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్లో మార్కెట్లు చాలా చక్కటి రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి సెన్సెక్స్ నిఫ్టీలు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చాయి సరే ఇక సెక్టర్స్ వైజ్ చూస్తే రియాలిటీ సెక్టర్ ఇలాంటి ఇండెక్స్ లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఆటో ఇండెక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇలా ఉంది వెనుకబడిన సెక్టర్స్ చూస్తే ఐటీ కమాడిటీస్ ఎనర్జీ ఇవి నెగిటివ్ రిటర్న్స్ కూడా ఇచ్చాయి సో నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్లో కూడా ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇలాగే కొనసాగుతుంది అనుకుంటున్నారో లేదు కొత్త సెక్టర్స్ని కొత్త స్టాక్స్ని నమ్ముకోవాలా అంటే ప్రధానంగా ఫస్ట్ అండి ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ఇంకా అన్నీ రాలేదు కాబట్టి వస్తూ ఉన్న ఈ సమయంలో మాట్లాడాలి అంటే లాస్ట్ వీక్ లోకినూ అంటే కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఫ్రైడేకి ఇవాటి కూడా కొద్ది గొప్ప ఉత్సాహం పెరగటానికి కారణం ఉంది ఏంటంటే అంత ముందు లాస్ట్ వీక్ లో కూడా మనం చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ కన్నా ఉండలేదు ప్రాఫిట్ లో గ్రోత్ అని కానీ ఇప్పుడు చూస్తే అది ఏకంగా సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ అంటే రెండు వందల కంపెనీ రిజల్ట్స్ వచ్చేసి అంటే లాభాలు డిక్లేర్ చేసేవే కాకుండా లాభాలు ఎక్కువ డిక్లేర్ చేసే కంపెనీ కూడా పెరుగుతున్నాయి సో దట్స్ ఎ వెరీ హెల్దీ సైన్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ గ్లోస్ గోస్ క్లోజ్ టు ద టెన్ పర్సెంట్ యాజ్ బీ ప్రొడిక్టెడ్ ఏమనుకున్నాం అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ బాగా వచ్చింది కాబట్టి ప్రాఫిట్లు ఎక్కువ వస్తాయి అనుకున్నాం నేను మొదట్లో లాస్ట్ వీక్ లో కూడా కొద్దిగా డౌట్ పడతా వచ్చాను ఇప్పుడు ఈ ట్రెండ్ కనుక ఇలాగే కంటిన్యూ అయితే టెన్ పర్సెంట్ క్యాచ్అప్ అయిపోతే ట్వంటీ థౌసండ్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ రొటీన్ మ్యాటర్ టకా మధ్య దాటిపోవడం వెళ్ళిపోవడం కూడా గ్యారంటీ జరుగుతుంది సో ఇఫ్ యూ ఆస్ మీ ఏ సెక్టర్ వస్తుంది అంటే సెక్టర్ వైజ్ గా చూడాలంటేనే ఇంకా ప్రతి సెక్టర్లో నువ్వు తక్కువ కంపెనీలు వచ్చింది కాబట్టి ఆ తక్కువ కంపెనీల మీద బేస్ చేస్తూ మొత్తం డెసిషన్ చెప్పలేం కాబట్టి ఇవాళ చెప్పలేను బట్ డెఫినెట్ గా కంపెనీలు అయితే చాలా వచ్చినాయి ఇప్పుడు వరకు ఉన్న రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే కూడా బోల్డ్ అనే కంపెనీలు పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుండి ప్రైస్ ఇంకా క్యాచ్అప్ కాకుండా ఉన్న కంపెనీలు చాలా ఉన్నాయి సో కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఎ రైట్ టైమ్ ఫర్ ఎనీబడి టు స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ అనే నా నమ్మకం మార్కెట్ లో కరెక్షన్ రాదా అంటే మార్కెట్ లో కరెక్షన్ వచ్చినా కానీ మంచి కంపెనీలు కొనుక్కుంటే కరెక్షన్ వచ్చినా కానీ మీరు కంగారు పడవలసిన అవసరం ఉండదు అనేది నా మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ అట్ ద సేమ్ టైం వసంత్ గారు మనం లాస్ట్ వీక్ లో కూడా చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన మంచి కంపెనీలు ఏంటో చెప్పాం మీరు కూడా ఇప్పుడు అంటా ఉంటారు ఎంట్రీ మాస్టర్ అంటేనేమో మీరును కుటుంబరావు గారు ఎగ్జిట్ మాస్టర్ అంటేనే ప్రసాద్ గారు అని సో ఆ మాట కొద్ది గొప్ప నిలబెట్టుకోవాలంటే మనం కొనుక్కోమని చెప్పిన తర్వాత మనం చెప్పిన కంపెనీలో కానీ మనకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన కవరేజ్ లో ఉన్న కంపెనీలో కానీ ఏదైనా ఆల్రెడీ రిజల్ట్స్ వచ్చేసి ఉండి ఆల్రెడీ ఫెయిర్ ప్రైస్ కూడా టచ్ అయిపోయింది అనుకుంటే ఆ కంపెనీలు అమ్ముకోవటం మంచిదని కూడా చెప్పడం నా ఉద్దేశం లేకపోతే ఏం చేస్తారంటే మంచి కంపెనీయే కదా అని పట్టు కూర్చుంటారు అది ఉన్న రేటు వచ్చిన అమ్మరు ఇంకా తగ్గిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బాధపడతారు ఇప్పుడు వరకు కేవలం జులైలో అన్ని చెప్పడం అంటే టైం ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి నేను తీసుకోను కానీ జులై నెలలో ఫస్ట్ నుంచి కనుక చూస్తే ఏడు కంపెనీలు మేము ఆల్రెడీ ఫెయిర్ ప్రైస్ వచ్చిందని అమ్మేయటం అమ్మేయమని చెప్పడం జరిగింది అందులో కొన్ని పెరిగి ఉండొచ్చు కొన్ని తగ్గి ఉండొచ్చు ఇదంతా అప్రస్తుతం బట్ ఒక అనుకున్న అంచనా ప్రకారం అనుకున్న ప్రకారం ప్రైస్ వస్తే మాత్రం అమ్మేయటం కరెక్ట్ అందులో బజాజ్ ఫైనాన్స్ అమ్మేయమని చెప్పాం సియో టైర్స్ అమ్మేయమని చెప్పాం ఇవాళ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ అమ్మేసుకోమని చెప్తున్నాం ఎస్జేవిఎన్ తర్వాత ఉంది కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ ఉష మార్టిన్ ల్యాన్సర్ కంటైనర్స్ ఇవన్నీ కూడా మా లెక్క ప్రకారం అనుకున్న రేట్లు వచ్చేసాయి కాబట్టి అమ్ముకోమని చెప్పడం జరిగింది సో ఒకవేళ ఎవరైనా మన ప్రోగ్రామ్ చూసేవాళ్ళు పలానా ప్రసాద్ గారు చెప్పారు కొనుక్కున్నాం అనుకుంటే నా బాధ్యత వాళ్ళతో ఈ ఏడు కంపెనీల వరకు సమాప్తం సో కాబట్టి ఇందులో
that is very very strong inka chaala company results raavali so na lakka prakaram we are in for a good time the rally should continue according to me so i stay bullish right so rajendra garu ye vidhanga trade cheyali monday morning ఇంకా అనుకున్నట్టుగానే నిఫ్టీలో ఎక్స్పైరీ తర్వాత ఒక సెల్ ఆఫ్ రావడం చూసినామండి ఆఫ్ కోర్స్ ఐటీ ఏదైతే ఇన్ఫోసిస్ గైడెన్స్ ఇచ్చిందో అది కొంచెం ఎక్కువ సెల్ ఆఫ్ గురైంది బట్ స్టిల్ ప్రాబ్లీ రిప్లేస్మెంట్ అనేది ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ మార్కెట్ సో ఆల్మోస్ట్ వేటర్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ నైన్టీన్ నైన్ నైన్టీ టూ మనకి థర్స్డే రోజు రావడం చూసినాం అక్కడ నుంచి చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డ్రాప్ అయింది మార్కెట్ సో డెఫినెట్లీ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ టూ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇనీషియలీ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఎయిటీ వన్ సెవెంటీ పాయింట్స్ కిందకు వస్తే కనుక దర్ ఇస్ అ బిగ్ సపోర్ట్ కాబట్టి వన్ షుడ్ ట్రై టు బై ఆన్ టేప్స్ బట్ కండిషన్ ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫోర్ ట్వంటీ వరకు యూ షుడ్ రన్ ద పొజిషన్ అక్కడ దాని కింద క్లోజ్ అవుతేనే మనకి ప్రాబ్లీ ట్రెండ్ రివర్సల్ అనేది తెలుస్తుంది సో ఎప్పుడు కూడా మనకి ట్రెండ్ రివర్సల్ రావటానికి ఒక బేస్ ప్రైస్ కింద క్లోజ్ అవుతేనే మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి అగైన్ మనం రిస్క్ రివార్డ్ ఫేవరబుల్ గా ఉంది కాబట్టి ఈ స్టేజ్ లో వన్ షుడ్ ట్రై టు బై ఆన్ టేప్స్ అనేది నా సజెషన్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనకి లాస్ట్ టైం వీక్లీ చార్ట్స్ లో చూస్తే కనుక లాస్ట్ వీక్ లో ఒక రివర్సల్ పార్ రావటం చూసినాం సో లాంగ్ టర్మ్ అంటే అట్లీస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ లో ఒక కరెక్షన్ వస్తుందా అనేది ఒక ఇండికేషన్ ఇచ్చింది మనకి అగైన్ మంత్లీ పార్ ఇంకా ఫార్మేషన్ జరగలేదు ఒకవేళ మంత్ అండ్ క్లోజింగ్ కనుక నైన్టీన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన క్లోజ్ అయితే ఇట్స్ ఓకే బట్ ఒకవేళ నైన్టీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కింద అంటే ఒక టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పడి దాని కింద క్లోజ్ అవుతే కనుక అగైన్ విల్ వీ మైట్ సీ సమ్ సెల్ ఆఫ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మంత్ అని చెప్పుకోవచ్చు so next five days or maybe six sessions lo ne monthly chart formation undi kabatti monthly expiry kuda undi kabatti one should be careful but again buy on dips is clear evident on charts with a stop loss closing below 19400 similarly bank nifty lo out performance konsaagutundo cheppochu reason entante continuously green bars vachayi so even friday roju kuda ippudaithe nifty big red bar chusindo manaki bank nifty lo green bar kuda raatam chusam so in nepadhyamlo banking definitely buy on dips kani cheppochu i think public sector banks will do good ikkaniche most of the uh, banks of course private lo icic and kota uh, have gone up previous uh, swing highs but most of the private ba- uh, public sector banks previous swing highs spike went on the show so weak sectors mana chuste ganka clearly it's it i think fmcg kuda there is good profit taking adi mana chart lo evidence undi and uh, cement sector and uh, diagnostic sectors lo last couple of days ga suppose selling route and just అండ్ ప్రాబ్లీ కొంచెం హై బీటా స్టాక్స్ లో యాక్షనబుల్ మనకు కనిపిస్తుంది అఫ్ కోర్స్ ఎల్ అండ్ టీ ఫ్రంట్ లైన్ అయినప్పటికీ ఐ థింక్ ఇట్స్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ప్రాబ్లీ లాస్ట్ వీక్ మనకి ఇండిసిస్ ని అట్లీస్ట్ నిఫ్టీని సపోర్ట్ చేసింది ఎల్ అండ్ టీగా చెప్పుకోవచ్చు బికాస్ ఇట్ హస్ గాన్ అప్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ పర్సెంట్ అండ్ సెకండ్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మెక్డోవెల్ ఆల్ టైమ్ హై బ్రీచ్ అవటం చూసాం సో దట్స్ వేర్ యాక్షన్ ఇంకా ఉండొచ్చు మేబీ ఆ స్టాక్ త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ లో వన్ షుడ్ ట్రై టు ఎంటర్ ద స్టాక్ అదే విధంగా హై బీటాలో మనం చూస్తే కనుక ఇండియా మార్ట్ కూడా మంచి ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది బికాస్ ప్రైజ్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అవుట్ లాస్ట్ వీక్ రావటం చూసాం అండ్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో ప్రాబ్లీ మనం చూస్తే కనుక టాన్లా ఇస్ గివెన్ ఎ క్లియర్ బ్రేక్అవుట్ ఐ థింక్ ఇంకా మిల్క్ కంపెనీస్ కుటుంబంలో గారు లాస్ట్ వీక్ చెప్తున్నారు హెరిటేజ్ రోడ్ లో ఇవన్నీ కూడా దెడ్ ఇట్ వెరీ వెల్ అండ్ రైల్వే స్టాక్స్ కూడా దే ఆర్ డన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ సో ప్రాబ్లీ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ ఉందా అంటే కనుక వి షుడ్ వెయిట్ ఫర్ కరెక్షన్ అంటాను ఎందుకంటే Uh, example of stock choose again ka rvnl uh, probably 121 inch almost 138 peri pain so 147 upside unnapadiki risk reward is not great ok 7 8 rupees upside unnapadiki equally downside undi kabatti aa stock ni watch list lo betti dips lo gone prayatnam cheyachu and koncham sugar stocks lo kuda there is some good action so renuka okati one should try to uh, buy and cheptanu uh, dips lo and mid cap it space lo probably there might be some opportunity endukante most of the ఐటి స్టాక్స్ లాగా ఈవెన్ మిడ్ క్యాప్ లో కూడా కొద్దిగా సెల్ ఆఫ్ రావటం చేస్తున్నాం ఐటీలో సో పర్సిస్టెన్స్ ఇస్ వన్ ఐడియా ఇక్కడ సో స్టాక్ ఆల్రెడీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దాకా పడుతుంది చూసాం ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇస్ వేర్ దర్ ఇస్ అ గ్రేట్ సపోర్ట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక టూ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ అది ఆ స్టాక్ ని కూడా వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టి ఎన్ని డీప్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ అండ్ పాలీ క్యాప్ లో కూడా కొద్దిగా మనకి ప్రాఫిట్ టేకింగ్ రావటం చూసాం అఫ్ కోర్స్ దాన్ని ఇమీడియట్లీ కొనాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఒకవేళ గ్యాప్ ఫిల్లింగ్ ప్రాసెస్ ఒకవేళ అయింది అంటే కనుక ఫార్టీ వన్ ఎయిటీ ఫార్టీ టూ హండ్రెడ్ లోనే వన్ షుడ
ఈ లెవెల్ దగ్గర మనకు నిఫ్టీ కనిపిస్తోంది ఈ సమయంలో సో ఒక నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ను మనం చూడబోతున్నాం ఏ విధంగా ఇండివిజువల్ స్టాక్ ప్రైస్ యాక్షన్ ఉంటుంది అనేది గమనించడం ఆసక్తికరం అలాగే ఇవాళ మనం గమనించాల్సిన స్టాక్స్ లిస్ట్లో పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ పిఎఫ్సి కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఈ కంపెనీ ఇరవై క్లీన్ ఎనర్జీ స్పేస్లో పనిచేస్తున్న ఇరవై కంపెనీలతో టూ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ వర్త్ ఫండింగ్ అందించేందుకు ఎంఓఎల్ కుదుర్చుకుంది సో ఈ కంపెనీస్లో అదానీ గ్రూప్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి గ్రీన్ కో ఉంది రెన్యూ ఉంది అలాగే కంటిన్యూమ్ అవాద జేబిఎం ఆటో మెగా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయిల్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ రాజస్థాన్ రెన్యూబుల్స్ ఎనర్జీ ఇలాంటి కంపెనీలన్నిటితో ఒక ఇరవై కంపెనీలతో అతి పెద్ద ఫైనాన్సింగ్ ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంది సో ఈ స్టాక్ కూడా వాళ్ళకి వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవచ్చు అలాగే సట్లస్ జెల్ కూడా ఎనర్జీ స్పేస్లో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ బజ్ అండి చాలా విషయాలు జరుగుతున్నాయి రాబోయే కాలంలో ఇవన్నీ మనం గమనించాల్సిన స్టాక్స్ లిస్ట్లో ఉండాలి అలాగే ఆఫ్ కోర్స్ మిల్క్ సెక్టర్ లైక్ దొడ్లా డైరీ రిజల్ట్ ఏ విధంగా వచ్చింది చూసాం ఒక తుఫాన్ లాంటి రిజల్ట్ వచ్చింది సో ఇలాంటి స్టాక్స్ని మనం గమనిస్తూ ఉండాలి కాలర్స్ మైలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో ఫస్ట్ అవునండి గేల్ ఓకే గెయిల్ కొందాం అనుకుంటున్నారు కేపీఐటీలో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ముందుగా కుటుంబంలో గెయిల్ గెయిల్ కొనుక్కోవచ్చా గెయిల్ కొనొచ్చండి ఎందుకంటే బాగా స్ట్రెంగ్త్ కూడా చూపిస్తాం స్టాక్ అన్నమాట అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ హైడ్రోజన్ థీమ్ ఇంకా లాంగ్ ఫెచ్ లో అది పూర్తిగా ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి రావడానికి డిమాండ్ రావడానికి టైం పడుతుంది బట్ ఈవెన్ అదర్వైజ్ అనమాట గెయిల్ మాత్రం ఇస్ లుకింగ్ టెక్నికల్లీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్ పరంగా కూడా స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్ వస్తుంది అని అనుకుంటున్నారు ఐజిఎల్ రిజల్ట్ చూసాం ఆల్రెడీ మిగతా గ్యాస్ కంపెనీస్ కూడా బెటర్ గానే వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను డెఫినెట్లీ బై అంటాను కొనుక్కోవచ్చు గెయిల్ సో రాజేంద్ర గారు కేపీఐటీలో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ అడ్వైజబుల్ అండి తో స్టాక్ మనకి లెవెన్ సిక్స్టీ నుంచి థౌసండ్ కరెక్ట్ అయినా కూడా మేబీ ఇంకొక హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ డౌన్ సైడ్ కనిపిస్తుంది చార్ట్స్ పరంగా చూస్తే కనుక అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ స్టాక్ ఆల్రెడీ సెవెన్ ఫార్టీ నుంచి లెవెన్ సిక్స్టీ రన్ అప్ అయ్యి ఇప్పుడు రిట్రేస్ అవుతుంది సో సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ అ డీసెంట్ ప్రాఫిట్ సో అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ షీ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్ అని చెప్తాను అండ్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు స్టిల్ సిమ్ షీ మేక్స్ అబౌట్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఒకవేళ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టిన కూడా ఓకే లైక్ ఐజిఎల్ ఇప్పుడే కుటుంబరాలు అన్నట్లుగా సండే రోజు మీటింగ్ పెట్టుకుని మరి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తారంటే మా రిజల్ట్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది అది సండే అయితే ఏంటి మండే అయితే ఏంటి అనే ఒక ధోరణి అలాగే ఈ వారంలో మనకి ఎన్టీపీసీ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ నార్మల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్ వీకెండ్స్ పనిచేయవు కదా సాటర్డే సండే సాటర్డే రిజల్ట్ పెట్టుకున్నారు అంటే మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు ఇవి కూడా ఒక మనం ఇండికేషన్గా తీసుకోవచ్చు సాటర్డే కూడా ఒక పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ బోర్డు మీటింగ్ పెట్టి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తుంది అని అంటే గుడ్ సైన్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో ఓకే కాల్ కట్ అయింది ఓకే సరే నాకు కనపడిన మెయిల్ చదివిస్తున్నాను నాగరాజు మెయిల్ పంపించారు ఐసిఐసిఐ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్ బెట్ అవుతుంది మంచి ప్రశ్నే రెండు చక్కగా ముందుకు వెళ్తున్న సంస్థలు పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఆల్సో స్టాక్ ప్రైస్ వైజ్ ప్రసాద్ గారు మీ ఛాయిస్ ఏది ఐసిఐసిఐ ఆర్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అంటే ఈ రెండింటిలో ఒకటే కొనాలని అడిగితే అండి అయితే రెండు బాగానే ఉన్నాయి ప్రస్తుతానే చూస్తే ఈ రెండింటిలో కనుక పెర్ఫార్మెన్స్ ఖచ్చితంగా ఒకటే కొనుక్కుంటాను కనుక ఆయన అడిగితే నా లెక్క ప్రకారం ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఈజ్ మచ్ బెటర్ దెన్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఓకే సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బోత్ ఫ్రాంచైజీ నెట్వర్క్ కావచ్చు బ్రాండింగ్ కావచ్చు ఆర్ ఈవెన్ ఫైనాన్షియల్లీ కూడా మనకు ఐసిఐసిఐలోనే ఒక బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కనిపిస్తుంది మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో అండి హలో నా పేరు కేశవ్ అండి రంపచోదరం మాట్లాడుతున్నాను అడే అండి కేశవ్ శ్రీరాకం ఈ టైమ్ లో దయచే ఇచ్చండి ఎక్సిబిషన్ న్యూస్ విన్నానండి కల్లాను ఎక్సిబిషన్ న్యూస్ విన్నాను దీని మీద బెటర్ ఆపర్చునిటీ పంపిస్తాయి కర్లాన్ని అక్వైర్ చేసింది కాబట్టి శ్రీలా ఫోమ్ 
లేదండి నో అని అంటానండి ఎందుకంటే కాస్త వెయిట్ ఫర్ ద రిజల్ట్ అండ్ ఆల్సో అనమాట ఎక్విషన్ స్లైట్లీ కాస్ట్లీగానే అనిపించింది అందుకని కేర్ఫుల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే పోస్ట్ ఎక్విషన్ అనమాట ఒక్క రోజు గెయిన్స్ వచ్చినాయి కానీ తర్వాత ఫిజులౌట్ అయిపోవటం కూడా చూసాం వెయిట్ ఫర్ ది రిజల్ట్ రిజల్ట్ లో అక్కడ ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ లో వాళ్ళు ఏం చెప్తారు ఏంటి అనేది చూసిన తర్వాత బై చేయమని అంటారు వన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆ మార్కెట్ లో మ్యాట్రెస్ మార్కెట్ లో నౌ దే హ్యావ్ బికమ్ ది నెంబర్ వన్ ప్లేయర్ ఇన్ ద కంట్రీ కాబట్టి ప్రైసింగ్ అడ్వాంటేజ్ వస్తుందా రాదా అనేది రిజల్ట్స్ తర్వాత కమెంటరీ చూసి దాన్ని బట్టి కొనమంట అప్పుడు తొందరలేదు ఓకే ఓకే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సురేందర్ అండి అడగండి సురేందర్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ బంధన్ బ్యాంక్ తీసుకోవచ్చా అండి ఇప్పుడు బంధన్ బ్యాంక్ ఏంటి మీ ఉద్దేశం ఎన్నిసేర్లు కొందాం అనుకుంటున్నారు ఎప్పటి వరకు వెయిట్ చేస్తారు లాంగ్ టైం అండి లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు తీసుకుంటా సార్ టు 100000 షేర్స్ 1000 షేర్స్ తీసుకుంటారు ఓకే సరే మరి బంధన్ బ్యాంక్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ఇవి కొద్దిగా వీక్ బ్యాంక్స్ అనుకుంటాం మనం ఈ కొత్త బ్యాంకుల్లో బంధన్ బ్యాంక్ డెఫినెట్ గా వీక్ అండి Hmm. I think his choice of uh, banking stock, Bandhan Bank, I cannot suggest him at all. That's 25% of the margin, 12% of the margin. And the provisioning is equal. This is the only company on the retail front loan alone. The NPS record is just the first notice, the first express, the first notice, the first express, the first Bandhan Bank. So I don't know how many skeletons are there still in the cupboard. So according to me, you should stay away from Bandhan Bank. Okay. Right. Do you have a color line? హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నేను నా పేరు సురేష్ అండి ముందు నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను సురేష్ సార్ మూడు స్టాక్స్ గురించి అడుగుతున్నాను సార్ ఒకటి కేన్స్ టెక్నాలజీస్ మ్యాక్స్ ఇండియా ఇంకోటి ఏజిత్ లాజిస్టిక్స్ కరెంట్ ప్రైస్ లో వీటి మొత్తం మూడింటిని తీసుకోవచ్చు లాంగ్ టర్మ్ కోసం లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఏజిస్ టెక్నాలజీస్ ఏజిస్ లాజిస్టిక్స్ ఏజిస్ లాజిస్టిక్స్ మ్యాక్స్ ఇండియా అండ్ కేన్స్ టెక్నాలజీస్ అండ్ మ్యాక్స్ ఇండియా రైట్ కుటుంబరావు మీ వ్యూ ఏంటి మూడు కూడా డీసెంట్ స్టాక్స్ అండి కాదని నేను అన్ను బట్ ఏంటంటే పేషెన్స్ కావాల్సి వస్తుంది మ్యాక్స్ ఏంటంటే వాల్యూ అన్లాక్ అయితే నేను అనమాట స్టాక్ లో అనమాట జంప్ వస్తుంది బట్ అదర్వైజ్ రేంజ్ బౌండ్ స్టాక్ అనమాట కాబట్టి వాల్యూ అన్లాకింగ్ లో మళ్ళీ మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్స్ ఏమన్నా లేట్ అయితే కనుక నేను అనుకుంటాం స్టాక్ కూడా చాలా లేట్ గా పెరుగుతుంది ఒకప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా గా మనం చెప్తాం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ బట్ ఇట్ వాస్ అన్ అండర్ పెర్ఫార్మర్ కూడా స్టాక్ అనమాట చూసిన ఇప్పుడు కూడా వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అయితే ఉంది ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ టర్మ్ అయితేనే లాజిస్టిక్ స్పేస్ లో మాత్రం ఏజెన్సీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ స్టాక్స్ డెఫినెట్లీ బై చేయమంటాను ఎందుకంటే కాస్త వొలటిలిటీ అటు ఇటు ఉన్నా కూడా ఓట్ బేస్డ్ అనమాట ఏళ్ళకుండా కంటైనర్స్ ఏదైతే ఫ్యూల్ రీఫ్యూలింగ్ అనమాట ఏదైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందో వేరే ఏ కంపెనీ కూడా లేదు కాబట్టి ఇట్ కెన్ డూ మచ్ బెటర్ ఈవెన్ ఎకానమీ పెరుగుతున్న కొద్దికి మార్చ్ రిజల్ట్ వాస్ గుడ్ జూన్ రిజల్ట్ కూడా బాగుంటుందని చెప్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ బై అంటారు ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి కర్నూలు నుంచి ఏంటి మీ పేరు హలో సుబ్రహ్మణ్యం సార్ సుబ్రహ్మణ్యం అడగండి సుబ్రహ్మణ్యం ఎస్ఎంఎస్ వర్మ ఇప్పుడు మా రేంజ్ కోచింగ్ సార్ అమ్ముకో ఉంటారా ఉంటామంటారా ఏంటి అసలు ఉంచుకునే ఉద్దేశం ఉందా లేదా మీకు పెరుగుతాయంటే ఉంచుకుంటాం సార్ ఏమండి పెరుగుతాది అంటే ఉంచుకుంటాం సార్ ఇంకా పెరుగుతాది అనుకుంటే ఉంచుకుంటారు ఉద్యోగం స్మాల్ ఫైనాన్స్ చెప్పండి ఉద్యోగం స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ కూడా కొందాం అనుకుంటున్నారు ఓకే కుటుంబరావు ఏమైనా ఇన్సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా హోల్డ్ చేస్తే ప్రయోజనం ఉంటుందా అంటే ఒక్కటే అండి వర్స్ట్ అయిపోయిందని మనం దాదాపు ఎయిటీ దగ్గర నుంచి చెప్తానే ఉన్నాం స్టాక్ లో అంచనాలకు అనుగుణంగానే పెరుగుతుంది కూడా స్టాక్ ఆల్రెడీ ఎయిటీ దగ్గర నుంచి కేర్ఫుల్ గా చూస్తే థర్టీ పర్సెంట్ జంప్ కూడా వచ్చింది నిలబడతా ఉంది వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ నైన్ ఈ లెవెల్స్ లో కూడా నిలబడతా ఉంది డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంటాను వర్స్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి యూ కెన్ వెయిట్ అప్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ టార్గెట్ ఈజీగా వస్తుంది అనుకుంటున్నాను ఉద్యోగం స్మాల్ ఫైనాన్స్ డెఫినెట్లీ గుడ్ వన్ ఆఫ్ ది స్మాలర్ బ్యాంక్స్ లో గుడ్ బెట్స్ అవుతుంది స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్ లో మంచి బెట్ గా ఉద్యోగం స్మాల్ ఫైనాన్స్ కొనుక్కోవచ్చు ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా హోల్డ్ చేయండి కనీసం ఒక ఆరు నెలలు ఆరు తొమ్మిది నెలలు వెయిట్ చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి సో ఓపెన్ అయ్యే ముందు క్వశ్చన్ తీసుకోవటం ఎందుకు ఓప
సో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ జరుగుతోంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఈ లెవెల్ కనిపించింది ఓపెనింగ్లో సో ఓకే మళ్ళీ వెనక్కి కూడా వచ్చింది నైన్టీన్ సెవెన్ థర్టీ వన్కి వచ్చేసింది రైట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా పాజిటివ్గా జస్ట్ అలా కనపడింది వెంటనే నెగిటివ్లోకి వచ్చేసింది కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఈజ్ డౌన్ టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ రిలయన్స్ ఈజ్ డౌన్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ బట్ ఐసీఐసీఐ మాత్రం పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ లాభంతో కరెక్ట్గా థౌజండ్ రూపీస్ దగ్గర ఉంది ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ అండ్ హీరో మోటోకార్ప్ ఎన్టీపీసీ హెచ్సిఎల్ టెక్ ఇవి పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి హీరో మోటోకార్ప్ అండ్ భారత్ ఎయిర్టెల్ ఏషియన్ పెయింట్స్ ఇవేమో నెగిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ బెటర్ ఓపెనింగ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అప్ అండ్ పదిహేను వందల యాభై ఆరు స్టాక్స్ పెరిగితే నాలుగు వందల యాభై స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో ఒక ఫ్లాట్ టు నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ అనేది మనకు కనిపించింది నిఫ్టీలో కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ చెప్పండి రిజల్ట్ రియాక్షన్ చూస్తే కనుక క్రెడిట్ యాక్సెస్ గ్రామీణ్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగిందండి ఫస్ట్ ఇయర్లీ అవర్స్ లో నేను రిజల్ట్ ప్రమాణంగా ప్రైస్ ఈవెన్ ఆర్తి డ్రగ్స్ కూడా మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది మార్నింగ్ అనుకున్నట్లుగా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అప్ సట్లస్ జెల్ ఈ ఎంఓఈల ప్రభావం యాభై వేల కోట్ల రూపాయల ఎంఓఈలు కుదుర్చుకుంది ఈ కంపెనీ ఆర్ఈసీతో దీంతో సట్లస్ జెల్లో కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ బాంబే బర్మా ట్రేడింగ్ గో ఫ్యాషన్ సుజ్లాన్ ఎనర్జీ త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ రైల్ వికాస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ ఈక్విటా స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ వెల్స్మన్ కార్ప్ ఇవన్నీ పాజిటివ్ ఓపెన్ అయిన కౌంటర్స్ నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ చూసినా మనం హికాల్ సిక్స్ పర్సెంట్ డౌన్ తేజాస్ నెట్వర్క్స్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డౌన్ ఏయు స్మాల్ ఫైనాన్స్ జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ అబౌట్ ఇండియా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ జిందాల్ వరల్డ్ వైడ్ వలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీకి వచ్చేసింది వలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ బయోకాన్ నారాయణ హృదయాలయ మోతిలాల్ ఓస్వాల్ ఇవి నెగిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి రాజేంద్ర గారు ఏమిటి సలహా ఇంకా రిలయన్స్ ఇస్ ఏ బై అండి ఇక్కడ సో రీజన్ ఏంటంటే దాని ఆఫ్టర్ జియో అడ్జస్ట్మెంట్ అయినా కూడా ప్రీవియస్ టాప్ వాస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో ఇప్పుడు అడ్జస్టెడ్ టాప్ ఇస్ టూ సిక్స్ త్రీ త్రీ అండ్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ కిందకు వచ్చింది మనకి చూస్తూ చూస్తున్నాయి అండ్ దేర్ ఇస్ అ గ్రేట్ సపోర్ట్ ఇన్ ద గ్యాప్ మనకి ఏదైతే సెవెంత్ జూలై రోజు గ్యాప్ అప్ ఉందో టూ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇస్ ద గ్యాప్ సో యూఆర్ జస్ట్ ట్వంటీ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ దట్ గ్యాప్ అఫ్ కోర్స్ ఇమీడియట్లీ బౌన్స్ డ్రాప్ అయినా కూడా వన్ షూట్ రైట్ టు వెక్యూమ్ రైట్ సో ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ వరకు రిలయన్స్ ని వన్ షూట్ బాయ్ వన్ మంత్ టు టూ మంత్స్ వ్యూ ఉండదు అండ్ ప్రాబ్లీ నిఫ్టీ ఒకవేళ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ వస్తేనే వన్ షూట్ ట్రై టు ఎంటర్ విత్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఆ స్టాప్ లాస్ అండ్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఇక్కడ ఆర్బీఎన్ఎల్లో వన్ షూట్ ట్రై ట్రై టు టేక్ సమ్ ప్రాఫిట్ సో ఈ స్టాక్ మనకి చూస్తే కనుక ప్రీవియస్లీ ఇట్ వెంట్ అప్ టు ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ సో త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ సో ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ వాజ్ హై అండ్ ఇట్స్ రీచ్ దేర్ సో టూ మంత్స్ కన్సల్టేషన్ తో పెరిగింది అఫ్ కోర్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టూ కూడా వెళ్తుంది but i think uh, up to 152 one should try to take profit and second thing enante 119 to 144 within 3 days e perigindi so everyone uh, longs unte ganka they should take at least 40% of the quantity as profits okay so um distillery is up 338 rupees suzlan energy is up 5% so ila manaku akkada akkada oka konni merupulu kanipistunnayi let's see okay ikka mails teeskundam uh, అనిల్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు డిపి వైర్స్ కుటుంబ రావు వ్యూ కావాలట ఈ కంపెనీ లాంగ్ టర్మ్ కోసం త్రీ ఇయర్స్ టూ ల్యాక్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఒకటి తక్కువగా ఉంది కానీ మిగతావన్నీ బాగున్నాయట ఆయనకి ఆయన ఆయన దృష్టిలో సో డిపి వైర్స్ కుటుంబ రావు బాగా యాక్టివ్గా ఈ మధ్య బాగా పెరిగిన స్టాక్ కూడా ఆల్రెడీ పెరిగిందండి అదే వచ్చిన ప్రాబ్లం అనమాట ఎందుకంటే ఈ టైం అప్పుడు అనమాట స్టాక్ ని రికమెండ్ చేయడం కొంచెం డిఫికల్ట్ లిక్విడిటీ కూడా బాగానే ఉంది ఇప్పుడు స్టాక్ లో మాత్రం బట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ కరెక్షన్ అంటారు సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ తర్వాత బై చేయమంట మోర్ ఓవర్ రిజల్ట్స్ కాబట్టి అగ్రెసివ్ గా నేను బై రికమెండేషన్స్ అయితే రిజల్ట్స్ టైం అప్పుడు ఇవ్వనండి పోస్ట్ రిజల్ట్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అనలైజ్ చేసి లాస్ట్ రిజల్ట్ లో విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ బాగుంటాయి ఈ కమింగ్ క్వార్టర్స్ లో అని చెప్పిన కంపెనీలు బిఫోర్ రిజల్ట్స్ కొంటాం అంతేగాని బట్ ఇందులో అట్లా విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ ఏం చెప్పలేదు బట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఆల్ వైర్ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అది మనం చూస్తున్నాం మనం
వెస్ట్ కోస్ట్ పేపర్ జేకే పేపర్ ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్ ప్రసాద్ గారు మీ ఫేవరెట్ సెక్టర్ పేపర్ సెక్టర్ వెస్ట్ కోస్ట్ జేకే జేకే పేపర్ ఈజ్ గుడ్ అండి అంటే ఈ రెండింటిలో ఒకటి అయితే రెండు మంచి కంపెనీలు ఈ రెండింటిలో జేకే పవర్ ఈజ్ గుడ్ అండ్ టాటా పవర్ అకార్డింగ్ టు మీ షుడ్ అవాయిడ్ అసలు నాకు ఈ రెండు వెస్ట్ కోస్ట్ జేకే కంటే కూడా మన పెద్ద ఆయన నిన్న ఫ్రైడే రోజు ఒక సలహా ఇచ్చారు ఒక పేపర్ కంపెనీ అది ఇంకా బెటర్గా అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే ఇవి ఆల్రెడీ బాగా పెరిగిపోయాయి ఈ లెవెల్స్ దగ్గర ఆ కంపెనీ ఇంకా బెటర్ అనిపిస్తుంది దెన్ సత్యనారాయణ రాజు ఆయన ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ ట్రైడెంట్ బజాజ్ హిందుస్థాన్ అని ఎంఎండ్ఎం ఈజ్ ఓకే ట్రైడెంట్ బజాజ్ హిందుస్థాన్ కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ ట్రైడెంట్ బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అయిపోయినాయి అండి ఎందుకంటే ఇదివరకు స్పెక్యులేషన్ లో టెక్స్టైల్ స్టాక్ ఇటు వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ టెరిటోరియల్ మ్యానుఫాక్చరర్ అని చెప్పేసి అని పోస్ట్ కోవిడ్ టైం అప్పుడు ఉన్న హైప్ లో స్టాక్ ని పైకి తీసుకెళ్లిపోయారు బాగా దాదాపు ఫిఫ్టీ వరకు కూడా తీసుకెళ్లిపోయి చాలా వరకు స్టాక్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత మా రిజల్ట్స్ కూడా మార్చ్ వాస్ స్లైట్లీ వీక్ నేను అనుకోవటం ట్రైడెంట్ మాత్రం ఇమీడియట్ గా అయితే అవాయిడ్ చేయాలండి ఎందుకంటే రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత అంతగా స్పెక్టాక్యులర్ రిజల్ట్ ఉంటేనే కొనాలి కానీ బట్ అదర్వైజ్ అవాయిడ్ బజాజ్ హిందుస్థాన్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ నుంచి మళ్ళా యాక్షన్ స్టార్ట్ అయిందండి సిక్స్టీన్ నుంచి ఇప్పుడు నైన్టీన్ హాఫ్ దాకా వచ్చిందనమాట మేబీ ఇక్కడ నుంచి కూడా స్టాక్ ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు వెళ్లే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే టర్న్ అరౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఏదైతే మార్చ్ లో వచ్చిందో అది కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఈ సేమ్ దట్ జ్యూస్ ఆర్ బీయింగ్ పెయిడ్ ఇన్ టైమ్ అనమాట ఏదైతే కనుక కేన్ జ్యూస్ దాంతో క్రషింగ్ కి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ కేన్ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది ప్లాంట్స్ కన్నిటికి కాబట్టి యూపీ బేస్డ్ షుగర్ ప్లాంట్స్ టెన్ టు డూ వెల్ బజాజ్ హిందుస్థాన్ కి ఎక్కువ ప్రెసెన్స్ అక్కడే ఉంది కాబట్టి కెన్ బి డార్క్ హార్స్ బెట్ అండి ఈ లెవెల్లో లోకేష్ మెషిన్స్ సాటిన్ క్రెడిట్ కేర్ డెల్టా కార్ప్ ఇవి కొందాం అనుకుంటున్నారు రాజశేఖర్ ఈ మూడు కొనుక్కోవచ్చా డెల్టా కార్పొరేషన్ అయితేనేమో ఆల్రెడీ ఒకసారి ఫేర్ బ్రహ్మాండంగా మార్కెట్ లో పెరిగి వచ్చింది అందరికి అమ్మబుకోమ కూడా మనం చెప్పాం టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో తర్వాత ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ జీఎస్టీ ఆస్తారు వేయడంతో తగ్గింది సో ఇప్పుడు కూడా ఫేర్ ప్రైస్ ఎంత ఉందంటే అది దాదాపు టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ రేంజ్ అండి వచ్చిన లాస్ ఏమీ లేదు ఆ గేమింగ్ మీద ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రేట్ మూలంగా దానికి వచ్చే రెవెన్యూ లో పెరిగిన లాస్ ఏమీ ఉండదు లాస్ ఉంటుంది కొద్దిగా కాదు చాలా మైనర్ ఉంటుంది సో దెక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ రిమైనింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సో ఐ థింక్ డెల్టా కార్పొరేషన్ కొనుక్కోవాలంటే ఆ రేట్ వస్తే అమ్ముకుంటా రెడీ అయితే అమ్ముకోవాలి లోకేష్ ఐ థింక్ కుటుంబరావు గారు ఇస్ ది బెస్ట్ పర్సన్ టు టాక్ కుటుంబరావు సాటిన్ క్రెడిట్ ఏంటి ఇవాళ పెరిగింది 193 అయింది కొంచెం 28th రిజల్ట్స్ ఉన్నాయండి ఈ రిజల్ట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి గుడ్ అన్నమాట నార్త్ ఇండియా మైక్రో ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ లో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ విచ్ ఇస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అందుకని చెప్పేసి మార్కెట్ క్యాప్ కూడా ఇప్పుడు దాదాపు 2000 కోట్ల దగ్గరికి వచ్చింది రీసెంట్లీ స్మాల్ కరెక్షన్ కూడా రావడానికి కారణం వారెంట్స్ ఇష్యూ అని చెప్పి బట్ స్టాక్ కూడా తర్వాత టూ హండ్రెడ్ టచ్ అయ్యి ఇక్కడ నిలబడుతుంది డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంటానండి స్టాక్ హ్యాస్ పొటెన్షియల్ టు గో అప్ టు టూ సిక్స్టీ టూ సెవెంటీ కూడా లోకేష్ మనం చూసామండి లాస్ట్ టైమ్ బాగా టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ వెళ్ళిన తర్వాత అనమాట రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏవైతే వచ్చినాయో ట్రేడింగ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఈఎస్ఎం స్టేజ్ లో కట్టడం వలన స్టాక్ అనమాట కాస్త సబ్జూడ్ గా ఉంది నేను అనుకోవటం ఇప్పుడు ఎక్యుములేషన్ స్టేజ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఎక్యుములేట్ చేస్తే కూడా డీసెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి అనదర్ పాయింట్ వసంత్ గారు యుఎస్ఎం లో ఇవాళ నుంచి కొత్త రూల్స్ అప్లై అవుతాయండి ఎందుకంటే ఈ వరకు ఓన్లీ సోమవారం ట్రేడింగ్ ఉండేది ఇప్పుడు ఎవ్రీడే ట్రేడింగ్ పర్మిటెడ్ ఈవెన్ టూ పర్సెంట్ లో ఉన్నాయి కూడా గుర్తుందా లేదా నేను ఆ రోజు ఖండించాను మీరు యుఎస్ఎం లోకి స్పెక్యులేషన్ అరికట్టాలంటే ఇది కరెక్ట్ అన్నారు కానీ లిక్విడిటీని హరించి వేస్తే ఈ స్పెక్యులేషన్ లేకుండా మార్కెటే లేదు లిక్విడిటీని పూర్తిగా తగ్గించి వేస్తే అది చాలా అనేకమైన దుష్పరిణామాలకు దారితీస్తుంది సో ఉండటం కరెక్ట్ అండి కానీ వన్ డేకి ట్రేడింగ్ ఇప్పటికైనా సెబి మేల్కోవటం హర్షణీయం ఓకే కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం పీవీటీ మార్కెట్స్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్